BGMC. The biblical truth lives here. scriptures foretold of the anointed one, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the book of Ephesians chapter 4. Vamos en búsqueda de una bendición y abra sus Biblias en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ephesians chapter 4. Efesios, carta a los Efesios capítulo 4. This is the City Gate Messianic uh, Bible Study, Ephesians part 18. Ese es el estudio bíblico mesiánico portones de la ciudad. Y estamos estudiando el libro de Efesios, parte número 18. Once again, we're going to start with a reading from chapter 4, verse 1 through uh, 10. Y una vez más, vamos a comenzar el estudio leyendo el capítulo 4 del, 1, del versículo 1 al 10. Chapter 4, verse 1 through 10. Eh, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 10. Therefore, I, the prisoner united with the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Always be humble and gentle and patient, bearing with one another in love and making every effort to preserve the unity the Spirit gives through the binding power of shalom. There is one body and one Spirit, just as when you were called, you were called to one hope. And there is one Lord, one trust, one immersion, and one... Father of all, who rules over all, works through all, and is in all. Each one of us, however, has been given grace to be measured by the Messiah's bounty. This is why it says, after he went up into the heights, he led captivity captive and gave gifts to mankind. Now this phrase, he went up, what can it mean if not he had first went down into the lower parts of the earth? The one who went down is himself the one who also went up far above all of heaven in order to fill all things. Amen. So we're uh, going back to the slides. Vamos a ir de regreso a las diapositivas. And we're in slide 222. Estamos en la diapositiva número 222. By the time we're done with this uh, study, by the time we're done with this study, we're going to have probably about 400 slides for this. Para el momento en el cual culminemos este estudio, vamos a estar tal vez en la diapositiva número 400. Slide number 222. Ahora mismo estamos en la diapositiva número 222. And if you want a copy of the slides, just send me an email and I'll send you a Dropbox link. Y si usted quiere la quiere descargar las diapositivas, por favor envíeme un correo electrónico con su eh, email o correo electrónico para yo así enviarles un link de Dropbox. Right now it is only in English. Eventually it will be in all Spanish. Eh, por ahora, por los momentos lo, eh, tenemos el estudio en inglés, pero eh, prontamente podríamos también tenerlos en español. So we're in chapter four and we're in section number three of the chapter. Estamos en el capítulo número 4 y en la sección número 3 de este capítulo. Which is verse 7 through 10. La cual es del versículo 7 al 10. Each one of us, however, has been given grace to be measured by Messiah's bounty. This is why it says, after he went up into the heights, he led captivity <coughs> captive, and he gave gifts to mankind. Now this phrase, he went up, what can it mean if not that he went, he first went down into the lower parts, that is, the earth. The one who went down is himself the one who also went up, 
far above all of heaven in order for, to fulfill all things. All right, let's go to the next slide. We're going to take a look at the synopsis. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a echar un vistazo al resumen. The key to section number three is about eternal life. La clave a la, a la sección número tres se trata de la vida eterna. We're going to be talking about eternal life in this section. En esta sección vamos a estar hablando sobre la vida eterna. Now, why do I say that? Ahora, ¿por qué digo esto? Because if there's no hell, then all go to heaven. Porque si no hay infierno, entonces todos iríamos al cielo. Okay, let me say that again. Ahora, déjeme, déjeme repetir una vez más. If there's no hell, that means everybody goes to heaven. Eh, si no hay infierno, esto significa de que todos iríamos al cielo. And this is how you can get, you know, around the cult people. Y así es como puedes darle la vuelta a las personas que están en una secta. Because the Jehovah Witnesses is one cult that does not believe in hell. Porque los testigos de Jehová es una secta en la cual no cree en el infierno. So if, if there is no hell, then why follow God? Entonces si no hay infierno, entonces ¿por qué seguir a Jehová? Because if you're just going to be destroyed after you die, then who cares? Porque simplemente si vas a ser destruido después que mueras, ¿a quién le importa? Uh, say that again, it was cut out. Eh, porque si vas a ser destruido después que muera, ¿a qué, qué importa? Okay, so remember... That Shaul is talking to a new group of believers, a new group of Messianic believers. Recuerden de que Pablo le estaba hablando a un nuevo grupo creyente de eh, eh, mesiánicos. And we see in verse number nine. Y podemos ver en el versículo nueve. That Shaul, that is Paul, Paul's real name is Shaul. Eh, Pablo, Shaul es su, su nombre real. Uh, he says that Yeshua went to Sheol just like he said he would. Y, di, y aquí él testifica y dice de que Yeshua fue al infierno como, como él mismo dijo que le iría. Because Yeshua said he would spend three days in the belly of the earth. Porque Yeshua dijo que él pasaría tres días en el, en la, en el centro de la tierra. Okay, so um, this is the synopsis, so we're going on to the next slide. Esto solo era un resumen, vamos a ir a la siguiente diapositiva. So let's now reread re verse 7. Ahora vamos nuevamente a leer el versículo 7. Each one of us, however, has been given grace to be measured by the, by the Messiah's bounty. Okay, so we're looking at the Messiah's bounty. Estamos viendo el rescate del Mesías. Now, this is a, a big part for uh, everybody. Esto es una parte bien grande y importante para todos. He's talking about changing. Él está hablando de un cambio. Okay, when you get saved. Cuando tú eh, eres puesto a salvo. What does it mean to give your life over to Messiah? ¿Qué significa entregar tu vida al Mesías? So he's saying, uh, each, one, each one of you. Él está diciendo que cada uno de ustedes. Has been given grace, in le, a me, like in a measuring cup. Se le fue dada la misericordia como en un vaso de medidas. Now remember, that these people are in Ephesus. Recuerden que estas personas están en Éfeso. It is a very large city. Esto es una ciudad bastante grande. A large city with a lot of different gods. Una ciudad bastante grande la cual tenía muchos dioses. And we find that one of the gods is Artemis, and we see that in the book of Acts. Y nos damos cuenta que uno de esos dioses era Artemisa, y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos. Each study, I, each one of the, the parts of the Ephesian study, I say that. Cada una de las partes del libro de Efesios que yo digo esto. Because people forget that point of this letter. Porque todo, a muchos se les olvida el punto de esta, de esta, let, de esta carta. And then get totally misunderstood. The letter gets totally misunderstood. Y la carta se es malinterpretada completamente o totalmente. Sandra, would you please mute? Thank you, love. <laughs> All right. So each one of us Entonces, cada uno de nosotros has been given grace. Se nos fue dada la gracia. Okay, and I know myself, I've been shown a lot of grace and mercy by the Lord. Y como la, su persona, la de Rabbi, dice que a él se le fue mostrada mucha misericordia por el Mesías. Now, that's one of the things to learn about your walk with Yeshua. Esa es una de las cosas que debes de aprender en tu caminar. Yeshua. A lot of times, you know, we want to get so Jewish. Muchas veces quieres eh, ser tan judío. Want to learn Hebrew. Queremos aprender hebreo, eh, hebreo. 
When I was a kid, I went to yeshiva. Cuando Rabbi era un niño, él dice que iba a la yeshiva. We were very Jewish. Éramos muy judíos. And I could speak Hebrew pretty fluently. Y en ese momento él podía hablar hebreo completamente bien fluido. But it didn't do me much good. Pero esto no 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 valió del mucho. Because I was like the people in Ephesus. Porque él era como las personas en Éfeso. I just wanted to get away from God. Él simplemente lo que quería era alejarse de Jehová. So you could speak Hebrew. Puede, date cuenta, puedes hablar hebreo. Benjamin Netanyahu speaks Hebrew. El primer ministro. Just. El, el primer el primer ministro de de Israel, Benjamin Netanyahu habla hebreo. They're just turning on their system, so it messes with ours. So he's not getting into heaven without Yeshua. Él no va a entrar al cielo si no tiene Yeshua. So Yeshua said, nobody gets into heaven except through me. Y Yeshua dijo, nadie entrará al cielo si no es a través de mí. So let's reread verse 7 and why I'm saying this. Entonces vamos a leer el versículo 7 una vez más y el por qué estoy diciendo esto. Each one of us, however, has been given grace to be measured by the Messiah's bounty. Now some people have a good have a good walk with God. Algunas personas tienen un buen caminar con Jehová. And it's not perfect, but so your grace is not so much. Eh, eh, no es tu caminar tal vez no sea perfecto y también esto mide de que tu gracia no sea eh, eh, bastante grande o no sea mucha gracia la que tenga. Other people, you should look at your lives. Algunas otras personas deberían ver sus vidas. And he says in verse 7 that Messiah does have a bounty. Y él dice en el versículo 7 que el Mesías tiene un rescate. And that means he's got enough for everybody. Y esto significa de que él tiene suficiente para todos. Some people use up more than others. Algunos usan más que otros. But what he's, been, what he's talking about here in verse 7. Pero de lo que a lo que él se está uh, refiriendo aquí en el versículo 7. Is each of us should understand that we have been shown a lot of a lot of grace. Es de que debemos entender el cual, de que se nos fue mostrada mucha misericordia, mucha gracia. So he starts off this section by pointing that out for each of one of us. Él comienza esta sección eh, señalando a cada uno de nosotros. Now what does grace mean? Ahora qué significa la gracia? Now this is where most people don't understand grace. Aquí es donde la mayoría de las personas no entienden la gracia. Grace means that God had every right to destroy you. La gracia significa que Jehová el Padre tenía todo el derecho de destruirte. God had every right to destroy you. Jehová el Padre tenía todo el derecho de destruirte. God had every right to destroy you. Jehová el Padre tenía todo el derecho de destruirte. Because you broke his rules. Porque quebrantaste sus leyes. You broke his rules. Tú quebrantaste sus reglas. And everybody knows the rules because Torah is in your heart. Y todos conocen las reglas porque la Torah existe en tu corazón. Okay. So he starts out this section with letting us know that. Y él comienza esta sección dejándonos saber eso. That you've been shown grace. De que se te fue mostrada mucha gracia. Because the way that you were living por, was not good. Porque la, la forma en la cual estabas viviendo no era buena. Now he's saying it to them and he's... Also saying it to us 2,000 years later. Él se lo estaba diciendo a ellos, también nos los está diciendo a nosotros ahora 2,000 años después. And if you weren't keeping the Sabbath, y si usted no estabas guardando, si tú no estabas guardando el sábado, now the Sabbath was given before there was one Jew on the planet, one Hebrew on the planet. El, el, el día sábado fue entregado de mucho antes de que hubiera un solo hebreo en el, un judío en la faz de la tierra. In Genesis chapter 2, verse 3, Abraham is not en Génesis capítulo 2 versículo 3 Abraham aún no había nacido so Jehová had every right to destroy you Jehová tenía todo el derecho de destruirte that's why he's saying this to the, the congregation in Ephesus esto es lo que le está diciendo a la congregación en Éfeso you were worshiping other gods ustedes estaban adorando a, otro, a otros dioses you were worshiping Artemis as we see in the book of Acts ustedes estaban adorando a Artemis así como vemos en el libro de los Hechos so Let's read verse 7 again. Vamos a leer el versículo 7 una vez más. Each one of us, however, has been given grace to be measured by the Messiah's bounty. Amen? Amen. So does that mean you should still keep living like a pagan? Ahora, eh, esto significa de que tú aún debes de seguir viviendo como un pagano. Let me say it again because it's a very important verse. Déjeme repetir esto una vez más porque es un versículo muy importante. He's saying 
You've been shown mercy. Él está diciendo, Se te fue mostrada la misericordia. So that means you change your life to walk like Yeshua. Ahora, esto significa de que tú tienes que cambiar tu vida como, como a la vida de Yeshua. You should stop living like you were in Ephesus. Tú tienes que parar de vivir como vivías en Éfeso. Because what does it mean to give your life to Yeshua? Porque qué significa entregar tu vida a Yeshua? Because in verse 7, he is pointing towards Messiah Yeshua. Porque en el versículo 7, él está señalando a Yeshua, el Mesías. Does everybody understand this? It's a very important verse. Eh, ¿Será que todos entienden esto? Esto es un versículo muy importante. Because he's saying each one is given a different measure. Porque él está diciendo que a cada uno, de, a, a, a cada uno su, la medida es diferente para cada uno. So don't measure your life against somebody else. No midan sus vidas de acuerdo a otro. Measure your life against the one who carried the cross. Midan sus vidas de acuerdo a aquel que cargó la cruz. And how are you living up to his standards? Y cómo tú estás viviendo de acuerdo a sus reglas. Is his death worth your life? Será que su vida, será que su muerte, eh, 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 el worth um, worth Ben vale 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 tu vida su muerte vale su vida tu okay. vida so you need to change the way you're living he's saying them entonces es lo que le está diciendo a ellos tú tienes que cambiar el modo de, en la cual vives let's go on the next slide vamos a la siguiente diapositiva now we're going to move on to verse 8 vamos a ir a avanzar al versículo 8 7 and 8 sorry vamos a avanzar de versículo 7 al 8 each one of us however has been given grace to be measured by the Messiah's bounty. This is why it says, after he went up into the heights, he led captivity captive, and he gave gifts to mankind. Okay, so now we're talking about his ascension. Entonces ahora vamos a, estamos hablando sobre el ascenso. Okay, so here the word ascend is G305. Aquí la palabra ascender es la palabra griega G305. Number one, it means to ascend. Número uno significa ascender. Number two, to go up. Número dos, subir. Okay. Number three, to rise. Número tres, eh, levantarse. And key here is be born up in definition number three. Repeat that again, Rabbi. Key here is In definition number three, be born like you're carrying something up. El aquí la la palabra la 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 definición clave es la número tres que es nacer de nuevo o levantar cargar con algo. So now that we understand what the word the phrase went up in some some of your translations it says ascend. Entonces vamos ya que sabemos qué significa la palabra ascender o en algunas de sus traducciones dices Subió. So he rose up to the heights of heaven. Entonces dice, él subió a las alturas del cielo. Because we had a pause there because verse 8 and 9 actually is, should be read together. Eh, tuvimos una pausa ahí porque eh, el versículo 7 y el 8 deben de ser leídos en... 8 y 9 deben ser leídos juntos. Okay. 8 and 9 are one thought. El versículo 8 y 9 son un solo, un solo pensamiento. So it should really actually be one verse. Esto en realidad debería ser un solo versículo. So let's read 8 and 9. Vamos a leer el versículo 8 y 9. This is why it says, After he went up into the heights, he led captivity captive, and he gave gifts to mankind. Now this phrase, he went up, what can it mean if not that he first went down into the lower parts of the earth, okay? So now we're, we're looking at some very key information. Ahora estamos viendo eh, palabras muy claves aquí, una información clave. Because it needed to be built from verse 7. Porque esto necesitaba ser eh, eh, construido desde el, desde, en, a partir del versículo 7. Because if you don't realize that you've been forgiven much, porque si tú no te, no, no, no te das cuenta de que se te fue perdonado mucho o suficiente, And you don't change your life. Y no cambias tu modo de vida. Then you don't understand what hell is all about. Entonces tú no entiendes de qué se trata el infierno. Okay. So this is why the three sentences actually go together as por, one. Por eso es que las tres, las tres oraciones eh, o los tres versículos se unen y, y, hace, y for, pueden formar un solo versículo. Because if you just say that you're covered in the blood of Jesus. Porque si solo dirías que estás cubierto en la sangre de Jesús. But you don't change your life. Mas no cambias tu modo de vida. 
then really are you saved? And the answer is no. Entonces la, 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 la realidad es que estás a salvo y la respuesta es que no. You've been given grace because God loves you. Se te fue dada la gracia porque Jehová el Padre te ama. But now he's saying in verse 8 and 9, now he's saying in verse 8 and 9, Pero ahora le está diciendo en el versículo 8 y 9, that Yeshua has risen to the heaven, que but he also went somewhere first. Que Yeshua eh, se levantó y se ascendió hacia el cielo, pero él fue a, un lugar, a otro lugar primero. Now, if he can go there, eh, ahora, él puede ir ahí, then you can go there, but you don't get out. Ahora, tú también puedes ir ahí, mas no, no significa que tú vas a poder salir de ahí. Okay, because he ascends. Porque él es quien asciende. And you must believe that there is a hell, he's saying. Y él dice que tú debes de creer de que hay un infierno. Because there's a lot of uh, cults, a lot of fake gods. Porque hay muchas, muchas sectas y muchos dioses falsos. That don't believe in hell. La cual ellos no creen en el infierno. And here he, he is proving that there is a hell. Y aquí él está comprobando de que hay un infierno. And that the believer the new, these new believers should believe in a place of hell. Y que estos nuevos creyentes deben de creer en que hay un infierno. That's why he's a Pharisee. Por eso es que él es un fariseo. Shaul is a Pharisee. He believes in the resurrection. Pablo es un fariseo. Él cree en la resurrección. A Sadducee does not believe in the resurrection. El, el, el Sadduceo no cree en, en, en la resurrección. That's why they're sad. You see, it doesn't translate well. Okay. But, okay, but it, the, the, re, the reason you need these verses la razón por la cual necesitas estos versículos is because he's telling these new believers that you can go to heaven es porque le está diciendo a estos nuevos creyentes y puedes ir al cielo and then you can also not get into heaven and you will go to hell. Como también no, puede, no, no, entra, no puedes entrar al cielo y, y irte al infierno. Pero hay muchas personas hasta el día de hoy de que no creen que hay un, un lugar llamado infierno. My, after my father passed, Después que el padre de Rabbi falleció, my mother got remarried, su madre, su, la mamá de Rabbi se volvió a casar de nuevo. Y ese hombre no, crecí, no, 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 no creía en un saduceo y él no creía creía de que había una vida después. Even though he was a Hebrew scholar, aunque él era un estudiante hebreo, and we went word for word with Korach in that whole situation. Y nos fuimos de palabra en palabra de acuerdo a la situación de Coré en esa situación. Where it says Korach went down alive into Sheol. Donde dice que Coré se fue eh, en vida fue al infierno. So this is a very important section. This is a very important section. Entonces, esto es una sección, sección muy importante. And why I'm spending a little bit of time because we all know Jehovah Witnesses. Y la cual por, y por la cual estoy también eh, tomándome más tiempo en estudiarlo es porque muchos de nosotros conocemos a los testigos de Jehová. You need these tools so that you can get them out of that lie. Tú necesitas estas herramientas por, para que así puedas sacarlos o extraerlos a ellos de esa mentira. We all, we Catholics. Nosotros también conocemos a los católicos. Catholics believe that you can get prayed out of hell. Los católicos creen de que tú puedes orar para que así no vayas al infierno. Once you're there, para que se te saque del infierno. Once you're there, you're there for good. Ya estás ahí. Okay. So he's talking to these new believers. Él está hablando a estos nuevos creyentes. About being given grace. El cual del cual se les dio la gracia. By the Messiah. De, por el Mesías, he's ascended up él fue quien des, quien ascendió al cielo, after he did what he said he was going to do in the belly of the earth. Okay, let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's read verse 7 through 9. Vamos a leer del versículo 7 al 9. 7 through 9. Versículo 7 al 9. Each one of us, however, has been given grace to be measured by the Messiah's bounty. This is why it says, After he went up into the heights, he led captivity captive, and he gave gifts to mankind. Now this phrase, he went up, what can it mean if not he first went down into lower parts, lower parts that is the earth. Amen. 
So now we're focusing on verse 9. Ahora nos, nos vamos a enfocar en el versículo 9. And he says he went down into the lower parts of the earth. Y él dice que descendió a los lugares más bajos de la tierra. Hold your place there in Ephesians 4. Mantengan sus lugares en, en, en las cartas a los Efesios capítulo 4. Okay, we're going to go to the Gospel of Matthew chapter 12 verse 40. Vamos a ir a la, a la, al Evangelio de Mateo, eh, capítulo 12, eh, 40. versículo 40, gracias. Matthew 12, verse 40. Va, eh, Mateo, capítulo 12, versículo 40. Matthew 12, verse 40. Eh, eh, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Matthew 12, verse 40. Mateo, capítulo 12, versículo 40. Matthew 12, verse 40. Mateo, capítulo 12, versículo 40. For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the sea monster, so will the Son of Man be three days and three nights in the depths of the earth. Amen? Okay, so Yeshua is saying that he was going to go down into Sheol. Yeshua está diciendo de que él iba a descender al infierno. To tell Satan to his face. Para decirle a Satanás en su propia cara. That the job is finished. De que el trabajo ya había sido terminado. Not that the law is finished. No de que la ley ya había terminado. Because then Yeshua would be a hypocrite. Porque entonces si fuera así, el Yeshua sería un hipócrita. And the son of the living God is not a hypocrite. Y el hijo del Dios viviente no es un hipócrita. But he had to prove in this trial that he did everything Messiah was supposed to do. Pero él tuvo que comprobar de que él, 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 él iba a hacer todo lo que el hijo, lo que el Mesías dijo que iba a hacer. Okay, let me say that again. Déjeme decir esto una vez más. The Messiah has to do a certain job. El Mesías tiene que hacer un cierto trabajo. He had to do certain things. Él tenía que hacer ciertas cosas. He had to live a life that was perfect in every way. Él tenía que vivir una vida que era perfecta en todas las formas, en todas he, las maneras. He had to be born of a virgin. Él tenía que haber nacido de una virgen. Not a virgin of, of uh, purity, but a virgin of sexuality. No una virgen de, pure, de pureza, sino una virgen de, de su sexualidad. Because if he, if he came through the world in the, na the natural way, porque si él hubiese venido al mundo en la forma natural, then he was conceived in sin. Entonces eso significa que él fue concebido en el pecado. Is good one man and one woman who are married, Porque lo, la sexualidad es buena entre un hombre y una mujer el cual están casados. Okay, it does make you unclean. Esto te hace ser impuro. Because there's a discharge and that makes you unclean. Porque hay un flujo y esto te hace ser eh, impuro. So this is the Isaiah prophecy. Esa es la profecía de Isaías. So Yeshua says of, of about himself in verse 40. Porque y, y, pero, y Yeshua habla de sí mismo en el versículo 40. Let's read verse 40 again. Vamos a leer versículo 40 una vez más. For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the sea monster, so will the Son of Man be three days and three nights in the depths of the earth. Okay? So this proves beyond a shadow of a doubt. Going back to the slides. Esto, esto, prueba, esto comprueba sin, ningún, sin ninguna duda. Go back to Ephesians 4. Vamos a de regreso a la carta de los Efesios capítulo 4. Verse number 9. Versículo 9. Ephesians 4 verse 9. Carta de los Efesios capítulo 4 versículo 9. Now this phrase he went up, what can it mean if not that, the, that he first went down to the lower parts of the, that is the earth. Okay, so Shaul learned something about Messiah. Eh, Pablo aprendió algo sobre el Mesías. He, you know, he did disappear for three years after getting saved. Y él hizo esto por tres años después. Desapareció. Él desapareció por tres años después que fue puesto a salvo. But he did learn this about what Yeshua said. Pero él aprendió esto sobre lo que Yeshua dijo. So anybody who has, like I said, Jehovah Witnesses friends. Eh, como dije anteriormente, todo aquel que tenga un amigo que sea testigo de Jehová. Please study this Brit Hadashah reading. Por favor, estudien esta parte de, del Nuevo Testamento. Because they're being misled and it's going to be to their own demise. Porque esto va, esto, ellos están siendo mal guiados y esto va a ser puesto en su propia cuenta. And the big key is if there is no help, then why change your life? 
entonces la, la clave mayor la clave eh, mayor es de que si no hay infierno entonces por qué cambiar tu vida especially if somebody is doing well y especialmente alguien que está haciendo bien you know, if a person is rich and comfortable and whatever si hay, y entonces especialmente una persona que si es rica y está y tiene todo lo necesario ¿Por qué cambiar? Why change your life? ¿Por qué cambiar tu vida? So he's talking to the people in Ephesus. Él está hablando a estas personas en Éfeso. They were worshiping Artemis and making a lot of money, making Artemis things. Ellos estaban ado eh, estaban adorando a Artemisa, tenía mucho dinero y haciendo muchas cosas que pertenecían a Artemisa. And remember that in the book of Acts, remember? Y recuerden esto que esto eh, lo podemos leer en el libro de los Hechos. The Artemis uh, Business was a big business. El negocio de Artemisa era un negocio bastante grande. Okay, so here he's saying that you've been shown grace. Aquí él está diciendo que se te fue mostrada la gracia. Yeshua is now ascended up to the heavens. Yeshua ahora fue, fue, ascendió al cielo. But he went to a real place called hell. Pero él fue a un lugar verdad, un lugar que existe, un lugar verdadero llamado infierno. And this is a very important understanding for. Baby believers. Y esto es un entendimiento muy importante para bebés mesiánicos creyentes. Okay, it's a big understanding for older believers, but he's talking to babies. Esto es un entendimiento también grande para los que para los creyentes ya más eh, maduros en la palabra, pero aquí les está refiriendo a nuevos creyentes. You gotta think of it like a parent. Tú tienes que ver esto del formo, la, la forma de como si fuera un padre. And those of us that are parents, y como nosotros que somos padres. Or if you can remember it yourself. O como, y si tal vez puedas recordarlo de ti mismo. You know, don't touch the, the pretty blue flame. No, no toques esa, esa llama azul, bonita azul. Anybody get their hand slapped you know, as a child, you know, going to touch the pretty flame on the stove? ¿Será que alguien se le, se le pegó o, o en la mano eh, porque trataste de tocar la, las llamas de la estufa? So this is what the parent Shaul is telling his, his baby congregation. Entonces esto es lo que el, pari, el padre Shaul, el papá Shaul de una congregación bebé mesiánica les está diciendo. Everybody see this. ¿Será que todos pueden ver esto? Okay, going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Now let's read verse 7 through 10 now. Ahora vamos a leer del versículo 7 al 10 una we're vez gonna más. Be, we're going to be focusing on 10 after the reading. No vamos a estar enfocando en el versículo 10 después de, la, después de haberlo leído. Each one of us, however, has been given grace to be measured by the Messiah's bounty. This is why it says, after he went up into the heights, He led captivity captive, and he gave gifts to mankind. Now this phrase, he went up, what can it mean if not that he first went down into the lower parts of the earth? Verse 10. The, the one who went down is himself the one who, was also, who also went up far above all of heaven in order to fill all things. Amen? Amen. So here in verse number 10, Aquí en el versículo 10, Shaul is confirming Pablo está confirmando that Yeshua did indeed go into Sheol. Que en verdad Yeshua fue al infierno. Okay, so this is another great verse for people that are following cults. Entonces esto es también otro gran versículo para, para esas personas que siguen a sectas. Yes, sir. This is a, this, Shaul is confirming Pablo está confirmando that, that Yeshua did indeed go into Sheol. De que Yeshua en verdad fue al, al Seol o al infierno. And now he's up above in heaven. Y ahora él está arriba en los cielos. And this is very good for all of us. Y esto es bueno para todos nosotros. Because Yeshua also says, pick up your cross and follow him. Porque Yeshua también dice, carga tu cruz y síguelo. So what does it mean? to be born again. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? What does it mean to give your life to Yeshua? ¿Qué significa entregar tu vida a Yeshua? Okay, so that means you got to change. Entonces, esto significa de que tú debes de cambiar. And this is why we are Torah observant. Y por esto es que nosotros somos observantes de la Torah. 100% legalistic 100%, Judaizers. 100% legalista judaísta. Because judaiza, ju yeah, judaiza. judaizantes. Got it? Yes. He Get it? Yes. Good. <laughs> you got it? Get it? Good. Okay. So, this is confirming what Yeshua said he was going to do in Matthew 12. Esto es confirmando lo que Yeshua dijo que haría en Mateo capítulo 12. Okay. 
And he's also confirming that Yeshua now has ascended to heaven. Él también se está confirmando de ahora de que Yeshua ascendió al cielo. Where we all want to be, right? Everybody want to get to heaven? Donde todos queremos estar algún día, ¿verdad? Not Evelyn. <laughs> all right. You, you can't tell Messiah what to do in heaven, Evelyn. <laughs> <laughs> and it's going to be like this in heaven. She's going to be perpetually like this. That's the question. <laughs> He's going to answer your question before you even answer your ask your question. Okay. So this is confirming that Yeshua now is in heaven. Esto está confirmando de que ahora Yeshua está en el en el cielo. Because there's a cult called Islam. Porque hay una secta llamada Islam. Where Muhammad is still awaiting judgment. Donde Muhammad eh, aún está esperando por su juicio. But in the writings of the is Islam, in the Hadith. Pero en las escrituras del Islam, en el Hadith. Yeshua is already seated next to the Father's right hand. Yeshua ya está sentado a la diestra del Padre en el cielo. But, but Messiah Yeshua is already in heaven. Pero de acuerdo a esas escrituras, Yeshua el Mesías ya está en el cielo. So this is another good witnessing tool for those who are in Islam. Pero esto también se sería una herramienta buena para evangelizar o, o a esas a esos que son eh, conocedores del Islam. Because if he's already there, why don't you follow him? Porque si ya está allá, ¿por qué no lo sigues a él? Because if he he's been judged righteous and Muhammad is still waiting judgment. Porque si él fue juzgado y se y encontró eh, a favor, fue encontrado a favor, eh, entonces, ¿por qué seguir a, a Mohamed que aún espera su juicio? Don't you want to follow the guy that's already there? No quieras tú seguir al que ya está ahí. Uh, I'm going to follow the guy who's already there. Yo voy a seguir al que ya está ahí. Because the father already judged him righteous. Porque el padre ya lo juzgó a él y lo encontró siendo justo. And he kept the seven holy days. Y él guardó los siete días santos. So if he's already judged him to be righteous. Entonces si ya lo juzgó a él y lo encontró justo. What's he going to say to the Christians who don't keep any of the, the holy days? ¿Qué le diría él a los cristianos que no guardan ninguno de los siete días santos? Okay. So now in this part of Ephesians 4. Yeshua is already in heaven. Entonces ahora en esta parte del capítulo 4 de Efesios, Yeshua ya está en el cielo. The other reason that he's doing this to the the Messianic congregation in Ephesus. La razón por la cual está, él está haciendo esto también a la congregación en en Éfeso. Remember there's many gods in Ephesus. Recuerden de que hay hay muchos dioses en Éfeso. You have Artemis. Tienes Artemisa. Aphrodite. Aphrodite. And many other gods. Y muchos otros dioses. Okay. So he's saying that you've been given grace. Él dice que se te fue dada la gracia. By Messiah, the, the Jewish Messiah, Yeshua. Por el Mesías judío, Yeshua. He's went up into the heights. Él ascendió al, al cielo. After telling Satan to his face, I beat you. Después de decirle a Satanás en su cara, te, te gané. And now it's confirmed in verse 10 that he's up in heaven. Y ahora está confirmando en el versículo 10 de que ya está en el cielo. Going on to next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Any questions? ¿Alguna Everybody's pregunta? Good? You're good, Anna? ¿También? Okay. No questions. Okay. All right, verse 10. Versículo 10. The one who went down is himself the one who also went up far above all of heaven in order to fill all things. Okay? So now we're, we're looking at verse 10. Ahora estamos eh, estudiando el versículo 10. This is a very important part for most Christians to try to understand. Esa es una parte muy importante para que los cristianos puedan entender. Because it says in order to fill all things. Porque dice en in pos de tratar de cumplir todas las cosas. He's not doing away with the law. Él no está diciendo que se está terminando la ley. He had to fill all things that the Messiah would do. Él tenía que cumplir todas las cosas que el Mesías también haría. We still have to do our job. Nosotros aún tenemos que hacer nuestro trabajo. That's why on the cross he said, it's finished. He filled all things that he had to do. Por eso es que él dijo en la cruz, se ha terminado porque él había cumplido con todas las cosas que él tenía que hacer. Okay, now 
Hold your place in Ephesians 4. Mantengan sus lugares en la carta a los Efesios capítulo 4. Yes, sir. I have a question because in the English it says to fill all things. And in the Spanish it says to fulfill all things. See, isn't that two different understandings? No, for f the question is in the English it says fill all things. Eh, en el, la pregunta es que es en, en la traducción en inglés dice llenar todas las cosas And in the Spanish it says, fulfill. y, y, en, el, y en, en, la, en la versión en español dice cumplir todas las cosas okay. well, what would Messiah fulfill? entonces ¿qué cumpliría el Mesías? It says that he went far above all of heaven in order to fill all things. And that, that's, that's how I see it. Yeah, he had, he's risen. Okay. Do, you can't separate the sentences. No pueden separar estas dos oraciones. Because you need to understand ascension. Porque necesitas entender la palabra ascender. He doesn't ascend until he completes his job. Él no asciende sino hasta que él cumple su trabajo. And his job was to fill the prophecies that Messiah had to fill. Y su trabajo fue cumplir con las eh, profecías que el Mesías tenía que cumplir. Then he, then he ascends high above entonces él es ascendido más arriba del cielo because now he gets a new job porque ahora él tiene un nuevo trabajo he's now the manager ahora él es el gerente he's now the manager of heaven and earth ahora él pasa a ser el gerente del cielo y de la tierra he's not the owner él no es el dueño he's the manager él es el gerente because he's going to build a place for us at the father's House. Porque él va a hacer moradas para nosotros en la casa del Padre. So he ascends to leadership. Entonces él asciende al liderazgo. Above anybody else, what he's doing. Por encima de todos de cualquier otra persona. But the key word to understanding that is ascension. Pero la palabra clave para entender es ascender. Okay. We're good. Yeah. Okay. So now we read verse 10 again. Ahora vamos a leer el versículo 10 una vez más. The one who went down is himself the one who was also who also went up far above all of heaven in order to fill all things. So we know that there's a minimum three heavens. Eh, sabemos que por lo mínimo hay tres cielos. Okay. Because Shaul talks about he knew a man that went up to the third heaven. Porque Pablo habla de que él conoció a un hombre que ascendió hacia el tercer cielo. And that understanding comes from the Hebrew and above the firmament. Y esto viene del entendimiento en hebreo eh, por encima del firmamento. That there's waters above the waters. Que hay aguas por encima de las aguas. And a minimum there's three heavens. Y que por lo mínimo hay tres cielos. All I care is a minimum to get to the first one. <laughs> eh, a mí, Rabbi dice con sus palabras. That'll be good enough for me. A él le interesa aunque sea llegar al primero. As long as I'm not going downward, that's a cool thing. Eh, mientras que él no vaya a descender, él, él está bien. Everybody got an amen for that one? Amen. Okay. All right. the first. So here, um, in verse number 10 again, Aquí en el 10 una vez más, we're going to look at the end of the sentence in order to fill all things. Vamos a ver al final de la, de la oración el llenar todas, el cumplir con todas las cosas. When Messiah Ben Yosef came, cuando el Mesías Ben Yosef vino, in case there's any Orthodox Jews listen, which I think there are. Okay. Por si acaso hay algún or, un judío ortodoxo escu, eh, escuchando el estudio, que tal vez haya uno allá afuera. The Orthodox think of two messiahs. Los ortodoxos piensan en dos mesías. Messiah ben Yosef. El mesías ben Yosef. Y Messiah ben David. Y el mesías ben David. He comes as the suffering servant first. Y él viene por el, el sirviente que sufre primero. This is what happens when you follow the rabbis. Esto es lo que sucede cuando sigues a los rabinos. Okay, this is in Talmud. <laughs> okay. Uh, so, Messiah in Torah had jobs he had to do. El Mesías en la Torah tenía trabajos que desempeñar 
en la Torah. And one of the jobs he had to do. Y uno de los, de los, de los trabajos que él tenía que hacer. Remember we were talking about the Torah and the bull. Recuerda que estábamos hablando la, en la Torah del buey. That gores somebody. El cual este torea a alguien. And the owner knew about it and didn't tie up the bull. Y este, el dueño sabía de lo que el buey había hecho y no amarró a su buey. That the owner was going to get killed because he didn't tie up the animal. Y este habla de, y aquí en este pasaje habla de que el, el dueño del buey iba a ser puesto a muerte porque él no hizo lo que tenía que hacer. But if a price was paid, pero si una, un precio fue, hubiese sido pagado, then the owner would be set free from the condemnation of death. Entonces, uh, si, si alguien hubiese pagado el rescate, el dueño del buey puede, hubiese sido puesto en libertad de la condenación de muerte. And there's 394 prophecies y hay 394 profecías that Yeshua had to fulfill. de que el Mesías Yeshua tenía que cumplir con ellas. Now, he did, let's read verse 10 again. Vamos a leer versículo 10 una vez más. The one who went down is himself the one who also went up far above all of heaven in order to fill all things. Now hold your place there in Ephesians 4. Mantengan sus lugares ahí en la carta a los Efesios capítulo 4. Turn to the Gospel of Yochanan chapter 19. Vayan al Evangelio de Juan capítulo 19. Juan, yo, I'm saying Juan. <laughs> Yochanan. <laughs> Yochanan 19, verse 30. Yochanan, Juan, capítulo 19. John 19, 30. Juan, capítulo 19, versículo 30. John 19, Yochanan 19, Yochanan, o Juan, capítulo 19, versículo 30. John 19, Yochanan 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Everybody got it? Amen. After Yeshua had taken the wine, he said, it is accomplished, or it is finished. And letting his head droop, he delivered up his spirit. He had to say those words. Él tenía que decir estas palabras. He had to let the Father know, I did my job, I did my job as you had asked me to do. Él tuvo que dejarle saber al Padre que él hizo su trabajo de acuerdo como el Padre se lo había pedido. He's also testifying that he did his job. Y él también está testificando de que él cumplió con su trabajo. This has nothing to do with the law being put away as most demon Christians want. Esto no tiene nada que ver con que la ley fue abolida, que la ley fue terminada como estos cristianos demoníacos piensan. I have no idea how they jump to that conclusion. Yo, el rabbi dice en sus palabras de que él no tiene ni la menor idea cómo ellos llegaron a esa conclusión. Oh, It's accomplished. Es, ellos dicen, sí, fue, fue cumplida. How do you jump to thinking it's the law? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas tú a la conclusión de pensar de que fue la ley que fue ab, eh, cumplida, que fue abolida? Is there anywhere in Yeshua's ministry that he says, don't do the commandments? ¿Será que en alguna parte del ministerio de Yeshua, él, él dijo... No, si, no hagas los mandamientos, no cumplas con ellos. You know, I was meditating on that today. I was like, Él estaba meditando sobre esto hoy en día. You know, hoy día. I was like, how do you jump to that conclusion with what he just said? ¿Cómo es que llegaste, llegaron a esa conclusión viendo lo que él había dicho? It's finished. Es, se terminó. So that means I can steal? Ahora, si se terminó, eso significa de que yo puedo robar. I can, I can lie, I can covet. Puedo, puedo mentir, puedo eh, um, codiciar. Ok. The reason we're reading verse 30. La razón por la cual estamos leyendo el versículo 30. As we go back to the Ephesians 4. Mientras que nos vamos de regreso a Efesios capítulo, a la carta de los Efesios capítulo 4. Shaul is paraphrasing what Yeshua said. Pablo está parafraseando lo que Yeshua dijo. Ok, because remember paper was very expensive. Porque recuérdense que el papel era bastante caro. And it took a long time to make. Y esto tomo, tomaba mucho tiempo en hacerlo. It's not like paper that we have today. No es como el papel hoy en día el cual tenemos nosotros. So he's paraphrasing what, the, what we just read in John 19. Entonces él está parafraseando lo que había, acabamos de leer en, en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 30. So in order to fulfill all things. Entonces, para, entonces así 
cumplir con todas las cosas. I mean, he had to, he had to say he was thirsty. Él tenía que decir que él tenía sed. The father had to turn his back on him. El padre tenía que darle la espalda a él. He had to heal the the sick. Él tenía que sanar al enfermo. He had to uh, make the blind see. You know, so many things. Él tenía que hacer que el, el ciego viera tantas cosas. Okay, and yes, his full mission was to call us back to following perfection. Y sí, su, su, um, su misión era eh, hacer, eh, llamarnos a que cumpliera, a que siguiéramos todas las cosas. So now, verse 7. Ahora en el versículo 7. You've been given grace. Se te fue dada la gracia. Verse 8. Versículo 8. Yeshua ascends to heaven. Yeshua asciende al cielo. Which a lot of people don't believe that you ascend to heaven. La cual muchas personas no creen de que Yeshua ascendió al cielo. Verse 9. He went into Sheol. Él fue al infierno. Because a lot of people don't believe in hell. Porque muchas personas no creen en el infierno. Or they believe in hell and they're going to be a one long party. Porque ellos creen en el infierno, tal vez creen en el infierno y piensan que va a ser una parranda larga. And hell's going to have a great band down there because Jimi Hendrix is there. And... Porque tal vez piensan que en el infierno va a haber una, una gran banda porque ahí, es, y, y es, ahí está Jimi Hendrix. Jim Morrison there, Tito Puente is there. Tito Puente, Celia Cruz. You know, Janis Joplin. Janis Joplin, Elvis Presley. Elvis They're going to have a great... Woo, gonna... keep it up. No, hell's not like that, people. No, no crean que el infierno es así, de que va a haber una parranda. Because the gospel of Luke chapter 12, Yeshua tells you what hell is like. Porque eh, el evangelio de Lucas capítulo 12, eh, Yeshua te deja saber cómo es el infierno. So here, two, one, two, one, two, one, two. One, two. Okay, so then finally in verse number 10. Y finalmente en el versículo 10. Shaul is confirming. Pablo está confirmando that Yeshua did everything that he was supposed to do. Que Yeshua hizo todo lo que él eh, estaba se le se, se le fue eh, pedido que hiciera por el Padre. Any questions about section number three? Eh, alguna pregunta sobre la sección número tres? Adriana. Ascending, the resurrection, I'm sure, probably big, but I don't remember where. But you know, Isaiah speaks about uh, the fifty G about what was going to happen to Yeshua, prophesied about Yeshua. So is there in Torah Psalm that speaks about Psalm one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. There we go. The question is about the ascension. La pregunta se trata sobre la ascensión. That would be Psalm 110, verse 1. Eso sería el Salmo 110, versículo 1. Where it says, Donde dice, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemies a footstool. El Señor le dijo a mi Señor, Séntate a mi derecha y haré de tus enemigos tu um, estrado. Okay, and that's the scripture I used when I was in Peru. Esta fue la escritura que Rabbi usó cuando estaba en Perú. We were going up to Machu Picchu. Íbamos camino a Machu Picchu. And I sounded the, the shofar in the airport, y and a había, bunch of Israelis didn't like it. Y él estaba, él estaba, y él había sonado el shofar ahí en el aeropuerto. So we started to talk to them about the shofar. Entonces ahí ellos empezaron a hablarle a ellos sobre el shofar. And then I had my Hebrew and English Bible. Y él, este, y él tenía su Biblia que es en hebreo a mano. And I opened, up, to, mano. I opened up to Psalm 110. Y él abrió el Salmo 110. So in the Hebrew it says Adonai Adonai. En el hebreo son. dice Adonai Adonai. Yeah, you should have seen the, the color drain from the Israeli's face. <laughs> Okay, so the ascension is prophesied in Psalm 110, verse 1. Entonces esto sí fue profetizado en la ascensión fue profetizada en el Salmo 110, versículo 1. So here, Shaul in verse 10 is uh, testifying that that did occur. Entonces Pablo eh, está en el versículo 10 está 
eh, testificando de que esto sucedió. And that happened at the end of the Gospels. Y esto sucedió al final de, las, de los Evangelios. And the, the Galileans, why are you staring into space? Y le dice Galilea, eh, Galileos, ¿por qué se separan este, en, aquí? Okay, so we have two witnesses. We have the two witnesses. Teníamos los dos testigos. We have the gospel. Teníamos los, los evangelios. And now Shaul is testifying that it, that he's that he knows of it. Y ahora está Pablo testificando de que él conocía la otra parte. Any questions on section three? Alguna pregunta sobre la sección número tres? Because now we're going into whoo section four. Porque ahora vamos a ir a la sección número cuatro. And je, lo, let me read. Section 4 is verse 11 through 13. Eh, Section number 4 is versículo 11 al 13. No, section 4. Section 4. That's what I said. Section 4 is versículo 11 al 13. Oh, I'm sorry. I heard you say versículo 4 al 13. Got it? Yeah, I got it. He's ben, confused. Ben needs more coffee. I guess so, yeah. <laughs> and there's muffins. And there's cookies. And there's manzanas. So you could be here. You could be a Bible study where there's muffins, cookies, and hot. All right. Verse 11 through 13. This section is section. Esta sección es la sección número cuatro. Section number four. Sección número cuatro. Uh, this is called the task is to equip God's people for the work of service. Esta sección se llama equipar a las, al, al pueblo de Dios para el trabajo que tiene que hacer. Look at that one. This bad, yeah, the glare is killing me there. Wow, well, it's the same. El trabajo, el, el, the ellos, task. Está, ellos están siendo equipados. Yeah. Okay. For the serve, for the work of the service. Para el trabajo del servicio. Yes. Yeah. Trabajo servicio. Yes. Trabajo servicio. Alright. Está Ver siendo equipado para el trabajo del servicio. Okay. Verse eleven through thirteen. Versículo once al trece. Furthermore, he gave some people as emissaries, some as prophets some as proclaimers of the good news, and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of Messiah, builds the body of Messiah, until we all arrive at the unity implied by trusting and knowing the Son of God at full manhood, at the standard of maturity set by the Messiah's perfection. Uh, our synopsis is this. Nuestro resumen es este. Now, this is, you know, verse 11 is all about the five-fold ministry. El versículo 11 se trata de los cinco ministerios. Okay, the five-fold ministry. Los cinco ministerios. On our website, en nuestra página web, there is a six-month study on the five-fold ministry. Hay un estudio de seis meses sobre los cinco ministerios. So we're only going to touch parts of this. Entonces, lo, solo vamos a tocar partes de esta, de esta. Okay, now, now the next part of this, entonces, la siguiente parte de esto, about the fivefold ministry is sobre los cinco ministerios. The job is to be biblically trained. El trabajo es es eh, os, eh, es ser bíblicamente entrenado. Let me say that again. Déjeme repetir esto una vez más. Here in verse 11. Aquí en el versículo 11. Is to be biblically training people es ser personas bíblicamente entrenadas to equip other people para así equipar a otras personas for the biblical, spiritual, and physical military para así equipar a otras personas eh, con, bíblicamente, espiritualmente eh, para la guerra, eh, es, es, el ejército eh, espiritual let me say that again déjeme repetir esto una vez más okay 
We're going to biblically train people. Vamos a bíblicamente entrenar a personas. So they can train other people. Para que así ellos puedan entrenar a otras personas. For the physical military. Para la milicia física. But more important, the spiritual military. Pero más más importante aún la eh, milicia espiritual. The reason this is. La razón es. It's because Jehovah said. Es porque Jehovah dijo. Five of us will chase a hundred. Cinco de nosotros perseguiremos a cien. And a hundred will chase ten thousand. Y cien de nosotros perseguirán a diez mil. So your country could be crumbling around you. Entonces tu país se puede ca estar cayendo a pedazos alrededor tuyo. As long as you got a community. Mientras que tú tengas una comunidad. That is biblically trained que está bíblicamente capacitada o and entrenada spiritually trained. y espiritualmente there entrenada is, there is no, military that can overcome God's army. no hay milicia o, o tropas de que puedan eh, ganarle a la, a, la, a la milicia de Jehová But if you're gonna fight without God, pero si tú vas a pelear sin Jehová el Padre let me just mention a, a single name Solo déjeme mencionarles un solo nombre. Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Okay. He destroyed Israel. Él destruyó a Israel. And they thought they were with God. Y ellos pensaron que estaban con Dios. But they were not with God. Pero ellos no estaban con Dios. So here, the fivefold ministry Entonces aquí los cinco ministerios is to train and equip es entrenar y equipar people Physically, but more important, spiritually. Es entrenar personas físicamente, más y más importante aún espiritualmente. To be ready for the battlefield. Para estar eh, listos para la, el campo de batalla. When they're full manhood. Cuando están complet, cuando ya son completamente adultos. Let me say that again. Déjeme decir esto una vez más. When they're fully men. Cuando son completamente adultos. We don't send children onto the battlefield. Nosotros no enviamos a niños al campo de batalla. That is one of the worst parts about the body of Messiah. Esa es una de las partes más peor aún del cuerpo del Mesías. So many churches and sadly the Messianic community. Hay tantas iglesias y tristemente el, el, los mesiánicos. Send Children on mission trips. Ellos envían jóvenes uh, y niños a los campos de batallas. And they come back fornicating. A campos de misiones y ellos se regresan eh, fornicando. And other stupid things. Y otras muchas cosas estúpidas. So full manhood means you understand what you're doing. Eh, siendo un adulto ya significa que tú entiendes lo que estás haciendo. Let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay, verse 11 and 12. Versículo 11 y 12. Furthermore, he gave some people as emissaries and some as prophets and some as proclaimers of the good news and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of Messiah. Amen? Amen. Okay, so... Their job, Entonces, su trabajo, or specifically it says the task, o donde dice un trabajo, is to equip God's people es el de Dios for the work that they're about to do. Para el que están a punto de hacer. Now, since the New Testament is not written, sabiendo que el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, What are they going to equip the people with? ¿Con qué iban ellos a equipar al pueblo? We're going to send them out with Talmud. Oh, lo vamos a enviar a ellos con el Talmud. No. Mm -mm. No. No. What are they going to equip them with? ¿Con qué los iban ellos a enviar? They're going to equip them with 613 arrows. Ellos lo iban a equipar con 613 eh, flechas. They're going to equip them with God's laws. Ellos lo iban a equipar con las leyes de Jehová. Okay. You can't go out on the, into any one of these ministries. Tú no puedes ir allá afuera con, eh, a ninguno de estos ministerios. You can't be an emissary. Tú no puedes ser un emisario. You can't be a prophet. Tú no puedes ser un profeta. You can't be an evangelist. Tú no puedes ser un evangelista. You can't 
be a shepherd. Tú no puedes ser un pastor. You can't be a teacher. No puedes ser un maestro. Unless you know Torah. Al menos que conozca la Torah. And this is why the church and the messianic body is such a daggone mess. Y por eso es que el pueblo del el cuerpo del Mesías y la, el cuerpo de la iglesia es un una un desastre. Yeah, they're the disaster. Because they're not equipping the people properly. Porque ellos no están equipando a la persona adecuadamente. You know, the church sings that song in Spanish, Dancing on the Devil's Head. El, el, el pueblo latino eh, canta esta canción, dice, Danzando sobre la cabeza de Satanás, del diablo. One time I was preaching at a black church. Una vez estaba, el, estaba Rabbi eh, predicando en una iglesia de afroamericanos. And I was like, people doing? Y él se estaba preguntando, ¿qué hacen estas personas? They, they do that two-step thing on, and they're dancing like they're stepping on something, mashed potatoes. Y ellos hacen esta baile de que están danzando uno hacia adelante, dos para atrás, como que están pesoteando algo. And the pastor said to me, oh, they're dancing on the devil's head. Y el pastor se voltea y me dice, oh, están danzando sobre la cabeza del diablo. They didn't even know any of the holy days. Y veamos que ellos ni siquiera se sabían ninguno de los, de, de los días santos. So here in Ephesians. Entonces aquí en Efesios. The, what he was. Talking to them, when he was talking them about. Lo que él estaba diciendo a ellos mientras, en, en lo que, mientras que él estaba hablando con ellos. He was going to train them. Él los iba a entrenar. And they were going to train others. Y ellos iban a entrenar a otros. But you have to be trained Properly. Pero tú debes ser entrenado apropiadamente o adecuadamente. So let's go to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. And this is a little bit from the study on the fivefold ministry. Y esto es un poco sobre que se, que se trata un poco sobre los cinco ministerios. What biblically is an emissary? Bíblicamente qué es un emisario? What are you doing? He's drawing. <laughs> drawing a tree. What biblically is a prophet? ¿Qué bíblicamente es un profeta? What biblically is an evangelist? ¿Qué es bíblicamente un evangelista? What biblically is a shepherd? ¿Bíblicamente qué es un pastor? What biblically is a teacher or a rabbi? ¿Qué, qué es bíblicamente un, un maestro o un rabino? And please don't give me that stupid understanding. Y por favor, no me den este, este, estúpido, este, este estúpido entendimiento. You're not to call anybody rabbi. Oh, tú no puedes llamar a nadie rabino that is o so, maestro. So beyond stupid, it is not funny. You didn't read the whole passage. Esto, esto es tan estúpido que ni siquiera eh, ni, ni gracioso es porque ni siquiera leíste el pasaje. And it's a one-move checkmate. Y esto es solo un movimiento para el jaque mate. Because in the same sentence Yeshua says, don't call by anybody father. Porque en, el mismo, en, el, en, en la misma oración Yeshua dice, no llames a nadie padre. So Yeshua is getting rid of the fifth commandment. Entonces, ¿será que Yeshua se está deshaciendo del quinto mandamiento? I thought he said Matthew 5:18, not one of the commandments are going to be missing. Entonces, yo creo, no, yo, yo creo que en Mateo capítulo 5, 18, él dijo, no te desharás, no te vas a deshacer de ninguno de los mandamientos. So please don't send me any stupid emails if you're listening to Ministry 119. Por favor, no me envíen ninguno de esos eh, correos electrónicos estúpidos si están escuchando el Ministerio 119. The guy doesn't wear seat seat and he doesn't have a long beard. Este hombre no se pone los seat seat ni tampoco tiene una barba. Now some of their stuff is okay. Eh, Algunas de, de sus cosas de lo que le enseña está bien. But most of their stuff is not. Pero la mayoría de, de lo que enseña no está bien. That's why I rebroadcasted who should wear the seat seat. Por eso fue que nuevamente se volvió a enviar, eh, eh, a transmitir quién debería de usar los sitsis. So here Shaul is saying there's a fivefold ministry. Entonces aquí Pablo está diciendo que hay un, hay un ministerio de, hay, hay un ministerio de cinco, hay cinco ministerios. Yes, correct. Okay. There is no New Testament written at this point. No hay ningún Nuevo Testamento escrito, escrito hasta este momento. So what training would an emiss emissary need? 
Entonces, ¿qué entrenamiento debería tener un emisario? An emissary for God and not for the devil. Un emisario para Jehová, no para el diablo. What training would a prophet need? Entonces, ¿qué entrenamiento necesitaría, necesitaría un, un profeta? A prophet for God. Un profeta para Jehová. Because God, Jehová says in Deuteronomy 13. Porque Jehová dice en Deuteronomio capítulo 13. I'm going to send somebody that's not of me. Porque él dice que él va a enviar a alguien que no es de él. He's going to prophesy something against Torah. Él va a profetizar algo en contra de la Torah. And this is going to come true. Y esto va a hacerse realidad. And Jehovah then says, why am I allowing this to happen? Y Jehovah después se pregunta a sí mismo, ¿por qué estoy, estoy permitiendo que esto suceda? He's saying it so he could test you. Y él está diciendo esto para que así tú puedas ser... Eh, Probado. Okay. Thank you. So what, what is a biblical evangelist? Entonces, ¿qué es un evangelista bíblico? Okay. Can anybody be an evangelist? ¿Será que cualquiera puede ser un evangelista? The answer is no. La respuesta es no. Because you have to know what you're talking about. Porque tú tienes que conocer y saber de, lo, de qué estás hablando. Did Yeshua just said at the beginning of his ministry, Recibe! ¿Será que Yeshua al principio de su ministerio dijo, Recibe! Remember he sent them out once? Y recuerden de que Él los envió una vez? And then he didn't send them again, out again until he re resurrected from the grave? Y, que, y, des, y recuerden que él no, no, no lo volvió a enviar sino hasta después que él resucitó de la tumba. At Pentecost. <laughs> okay. What, does, what is a biblical shepherd? ¿Qué significa un pastor bíblicamente? What is a biblical teacher or rabbi? ¿Qué es bíblicamente un rabino o un maestro? Okay, so let's go on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. And let's hold our place in Ephesians 4. Vamos a mantener nuestro lugar, nuestros lugares ahí en Efesios capítulo 4. Because people are saying, you can't call anybody out rabbi. Porque hay muchas personas que tal vez dicen, tú no puedes estar llamando a cualquiera rabino. Okay, so let's turn to Luke chapter 6, verse 40. Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40. And once again, this whole study is on the BGMC, go to messianicstudent.org. Y es una vez más, esto lo puedes encontrar en BGMC TV, en, bajo Estudios Mesiánicos. Okay, and go to Fivefold Ministry. Y puedes ir donde dicen los cinco ministerios. Okay, Hold your place in Ephesians 4. Mantenga sus lugares en Efesios capítulo 4. And turn to Luke chapter 6 verse 40. Y volteen sus Biblias al, al Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 40. A Talmud is not above his rabbi, but each one, when he is fully trained, will be like his rabbi. Oh, he's mentioning the title rabbi. Oh, él, es, él está mencionando el título rabino. Okay. O and maestro. Okay, so he's mentioning the title rabbi. Entonces vemos que él está mencionando ese título maestro, rabino. Rabbi is different than more. El, el, el título rabino teacher. es diferente que el nombre more. More is a regular teacher. More es un, un, un maestro regular. Rabbi is a faith teacher. Y un rabino es aquel que me enseña en la fe. One teaches you mathematics. Uno te enseña la matemática. And the rabbi teaches you theology. Y el rabino te enseña teología. Because then the orthodox Jews are going to say, you see, it's more. No, you moron. <laughs> Porque entonces un, un judío ortodoxo te diría, no, esto sería un more. No tonto, esto no es humor. Yes, yeah, super tonto. Well, that's what I'm getting to. Because a lot of times when you're learning Hebrew, porque muchas veces cuando estás aprendiendo el hebreo, these people don't know Messiah Yeshua. Estas personas no conocen al Mesías Yeshua. And they're doing everything as an anti-missionary. Y ellos lo están haciendo esto como un anti -mesía. 
So you, so you have to think of this logically. Entonces, tú que esto de una and that's why I got the gray hair and I've been doing this for a long time. And I went to yeshiva. Y él fue a la yeshiva. My regular teachers were mores. Esos, es, maestros regulares eran mores. There, that means you're a regular teacher of science mathematics, whatever, pick Esto a subject. De que eran maestros regulares de matemática, ciencia, física. And I hated my math teacher. But I did like my music teacher. Y Rabbi dice que él odiaba a su, a su profesor de matemática, pero él le, le caía bien su, eh, de su maestro de música, le caía bien. But Rabbi Fish was my theology teacher. Pero entonces, Rabino Fish era su eh, maestro de teología. He was not very good at mathematics. Él no era tan bueno en la matemática. So, he was not a moray of mathematics. He was a rabbi of theology. Él no era un moray de la matemática, sino que él era un rabbi de la teología. Okay, so back to the scripture. Vamos de regreso a, esta, a la escritura. A Talmud is not above his rabbi, but each one, when he is fully trained, will be like his rabbi. That's the key that we're looking at for the Ephesians. You can't go into any part of the five-fold ministry. Let me say that again. Because this is what Shaul is writing to the babies. You can't be an evangelist or a, a prophet until you're fully trained. And these words are coming from Yeshua, the Son of the Living God. He's saying that you got to be fully trained before you go out. Él le dice que tú tienes que estar completamente entrenado antes de salir. Is everybody understanding this? ¿Será que todos pueden entender eso? I know I'm sidetracking a little bit because I get different emails and stuff. Sé, el, el rabbi dice que él sabe que se está desviando un poco, pero lo está diciendo es porque hay muchas personas que le envían ciertos correos electrónicos. Okay, so before you go out, Yeshua says, train them fully. Entonces, antes de que salgan, Yeshua dice, en, en, instruyelos completamente, enséñales eh, completamente. And it'll be up to your leader. Y esto va a ser de, eh, va a, uh, va a ser de acuerdo a tu líder. Depende de, de tu líder. To decide whether or not you're fully trained. Él va a decidir si, si tú estás completamente entrenado o no. Okay, because you're not going out as a, as a, an engineer or something like that. Porque tú no vas a salir a ser un ingeniero o algo por el estilo. Well, I finished my college and uh, I, I got my degree. Tú no vas a decir, bueno, ya acabé de finalizar mi, mi, um, en mi universidad y mis estudios. Being a faith leader, as Yeshua is saying to us in verse 40 here. Ser un líder en la fe, como Yeshua nos está diciendo aquí en el versículo 40. There are not tangible things that you can put your finger on. No hay cosas tangibles en la cual tú puedas poner tu dedo. Because you can you can kill people away from God. Porque tú podrías matar a personas y así y hacer así que se alejen de Dios. Okay, I'm really understanding this so far. ¿Será que pueden entender esto hasta ahora? Going on to next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Go back to Ephesians 4. Vamos de regreso a Efesios capítulo 4. Verse 11 and 12. Versículo 11 y 12. Everybody learning something here? ¿Será que todos están aprendiendo algo aquí? Ephesians 4, verse 11 and 12. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Furthermore, he gave some people as emissaries, some as prophets, some as proclaimers of the good news, and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of Messiah. So now we're looking at the word task. Ahora estamos viendo la trabaja, la palabra trabajo. That is G2677. Esa es la palabra G2677. It means complete furnishing. Esto significa un 
complete equipment. Esto es un, un, un equipaje completo. Okay, you have all your tools. Tú tienes todo tu equipo, todas this, tus herramientas. This is a very important understanding. Eso es un entendimiento muy importante. Because Shaul is saying before you go out. Porque Pablo está diciendo antes de que salgas. And we know from Yeshua's lips in Revelation chapter 2. Y sabemos de, de acuerdo a los labios de Yeshua en Apocalipsis capítulo 2. These people fell. Estas personas cayeron. Because when you go out without your full battle gear porque cuando sales sin tener todo tu equipa, equipaje para la guerra now now this is chapter 4 esto es capítulo 4 in Ephesians chapter 6 en Efesios en la carta a los Efesios capítulo 6 you must have this understanding before getting to chapter 6 tú tienes que entender este este entendimiento para poder entender el capítulo 6 why ¿Por qué? Because in Ephesians 6 we go through the full armor of God. Porque en Efesios capítulo 6 podemos eh, ahí uh, uh, aprendemos o estudiamos la, la armadura completa de Dios. But you can't have the full armor of God. Pero no puedes tener la, la armadura completa. One second here. There we go. Without first being equipped, completely sí. equipped. Sin primeramente no ser equipado. Okay, so the, 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 their task. Entonces su trabajo. So that you can equip others. Para que así tú puedas equipar a otros. Is to give you a complete education. Es darte una educación completa. Okay, let's read verse 11 and 12 again. Vamos a leer el versículo 11 y 12 una vez más. Furthermore, he gave some people as emissaries, some as prophets, some as proclaimers of the good news and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of the Messiah. So now we're equipping God's people. Entonces ahora estamos equipando el pueblo de Dios. Shaul is telling this baby messianic congregation. Pablo le está diciendo a esta congregación bebé mesiánica. Before any of you go out, Antes de que cualquiera de ustedes salgan, you have to have your complete education. Tienen que tener su ed educación completa. And then you got to equip God's people. Y luego tienes que equipar el pueblo de Dios. So that means you have to be a messianic believer. Esto significa que tienes ser, que ser un creyente mesiánico. A Torah observant messianic believer. Un observante de la Torah mesiánico. And now we must look at the definition for the word work. Ahora tenemos que ver, buscar y ver la definición para la palabra trabajo. Okay, this is a pretty long definition and we're going to look at each area. Y esto es una definición bastante larga, pero vamos a estar estudiando cada área. The word work or equipping is G2041. La palabra equipar o trabajo es la palabra griega G2041. It means business. Esto significa negocios. Employment. Eh, empleo. Okay. To what which anyone is occupied. La cual cualquiera puede ser ocupa, eh, se ocupa. Say you're, um, you work um, as an electrician. Digamos que trabajas como un electricista. And you go to work without your tools. Y vas al trabajo sin tus eh, 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 herramientas. You're not going to be able to do your job very well. Tú no vas a poder hacer tu trabajo bien. You um, own a restaurant. Tú eres dueño de un restaurante. And you don't have any cooking equipment. Y no tienes ningún, eh, 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 ningunos equipos para eh, eh, cocinar. You, you know, you have a Puerto Rican restaurant. Tienes un restaurante puertorriqueño. Or a Dominican restaurant. <laughs> Okay, and you don't have any equipment. Y no tienes ningún equipo. Okay, you're not going to be in business too long. Tú no vas a estar en, en negocio por mucho tiempo. Okay, you're here. This word equipping or work is employment. Aquí esta palabra cuando escuches la palabra equipar o trabajo eso significa empleo. Before you get hired. Antes de que seas eh, contratado. You go through an interview process. Es, vas a, tra a, a pasar por un proceso de um, entrevista. Okay, so that, so that the employer can know if you, you're going to be able to do the job. Entonces así tu empleador va a darse cuenta si puedes, si vas a hacer, eh, vas a poder hacer o desempeñar tu trabajo. Now sometimes you go to Home Depot. 
Alguna veces <laughs> vas, a home, vas a Home Depot and you're a contractor. Y eres un contratista. And you say, any of you guys know how to do spackling? They all raise their hand. Y dices, ¿alguno de ustedes saben cómo plastear? Or you say, we need some men to help paint the congregation neatly. Y tú dices, oh, necesitamos algunas personas que puedan pintar la, la congregación bien. And um, they all say, okay, we can do this employment. Y todos dicen, yo puedo hacer ese trabajo. Okay, and they paint over all the, the light fixtures, the, ellos, the light, light switches. Y ellos pintan todos los, los eh, interruptores. You okay there, Marty? I didn't do it. <laughs> I didn't do it. <laughs> Wasn't me. <laughs> okay, so, you know, if you're, whatever job you do, cualquier traba, cualquier trabajo que desempeñas, you have to be equipped for that job. Tú tienes que ser equipado para ese trabajo. And the higher the profession, the higher the profession, y lo más alto que sea tu profesión, the more you have to be equipped. Lo más que necesitas estar equipado. But even if it's not a profession. Pero aún así, si no es una profesión. If you're a supervisor. Si eres un, un supervisor. For a group of people. Eh, y eres el supervisor de un grupo de personas. Their lives depend on how much money they bring in. Sus vidas dependen de cuánto dinero ellos ganan. But you got to think of this more of as a profession. Pero tú tienes que ver esto más del punto como, de como una profesión. You know. You don't want to go to a doctor who said, I saw this once on a television show. Tú no quieras ir donde un doctor que te diga, oh, yo vi cómo se hace esto una vez en un programa televisivo. Yeah, and sometimes you don't want to go to a hospital that's a training hospital. Y muchas veces no quieras ir a un hospital el cual entrenan a personas ahí. There's a reason they're a training hospital. Hay una razón por la cual son un hospital que entrenan. And you're the person they're being trained on. Y tú eres la persona que la persona a la cual ellos están tomando para estudiar para aprender. So the operation can be a success, but the patient died. La operación podría ser que sea un, eh, eh, Éxito. exitosa, pero el paciente a sí mismo pueda morir. Now why am I saying that? ¿Por qué digo esto? Because the definition is very important for equipping Por, and work. Porque la definición para equipar es muy importante. Before you go out as an evangelist. Antes de que salgas como evangelista, as a teacher, o como un maestro, as a prophet, o como un profeta, you know, a couple of years ago, right in here in this area, they had the nine-year-old prophet. Hace unos años atrás, aquí en esta área, había un niño que era un profeta. And there was like 20,000 people at the stadium to hear this nine-year-old. Remember, Betsy? Y había este niño que... I think Oscar went. Habían unas 20 mil personas. <laughs> right? You know, it's like, why the hell do you want to hear a nine-year-old prophet? ¿Por qué, por qué infiernos querrás tú escuchar a un niño profeta? We've had some prophets come into Beth Goyim. Hemos tenido algunos profetas que han And venido a Beth Goyim. They, they say, I'm prophet so-and-so. Y ellos dicen, yo soy el profeta tal y tal. And you know what I tell them? Y sabes lo que yo le digo? Before you say a word, Antes de que digas una palabra, I'm going to show you the rocks that I have up here on the altar. Where David slew Goliath, I took them from Israel. And I say the Torah says la, la Torah dice, that if your prophecy doesn't come true, we stone you. Do you want to talk now? Entonces la, la Biblia dice que si tu profecía no se hace verdad o, ver, o verídica, podemos apedrearte. Ahora querrás tú proseguir a decir tu profecía? They generally don't say a word. 
Por lo general no dicen una sola palabra. So Yeshua says Entonces, Yeshua in dijo, Luke 6 verse 40 that we were in. En, en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 40. Remember we read Luke 6 verse 40. Recuerden que leímos en Lucas 6 capítulo 40. To be capítulo full, 40, capítulo 6 versículo 40. To be fully trained. El ser completamente eh, entrenados. Now the next definition. Ahora la siguiente definición. One who undertakes to do an enterprise or an under, under, an enterprise or undertaking, making a business. Uno, aquel que hace o forma una empresa. You don't want to open up a business. Tú no vas a querer abrir una empresa. Without having a business plan, Liz. Si tener un, un, un plan de negocio. A business plan, like what's your overhead? Eh, una, un plan de negocio, eh, como decir, ¿qué es lo que? Los gastos. How much electricity are you going to use? ¿Cuánta electricidad vas a usar? How much heat or air conditioning you're going to use? ¿Cuánta calefacción o, o cuánto aire acondicionado vas a estar usando? What's the rent going to be? ¿Cu ¿Cuánto va a ser la renta? If it snows, who's going to remove the snow? Si, si ne hay nieve, ¿quién va a remover esta nieve? How much does toilet paper cost? ¿Cuánto cuesta el papel para baño? How much does paper towels cost? ¿Cuánto cuesta el papel, el, 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 toallas de mano? As a business owner, como dueño de un negocio, you have to think of every aspect of the business. Tú tienes que pensar en todo aspecto del negocio. This is what Shaul is telling them in Ephesians 4, verse 12. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos en Efesios capítulo 4, versículo 12. Before the, he sends you out. Antes de que él te envíe. Because everybody loves that five-fold ministry. I'm sure Anna loved that five-fold ministry. Porque yo sé que a todos les gusta esto de los cinco ministerios. I got Aunt, prophet Anna. <laughs> no, le está hablando una No, I'm looking at her. Now, were you fully trained? Ahora, fuiste tú completamente entrenada. This is what most of the body of Messiah does not understand. Eso es lo que la mayoría del cuerpo del Mesías no entiende o no comprende. Na, na. Okay, you got to be, you got to be like a little child willing to be trained. Tú tienes que ser como un niño queriendo ser entrenado. Okay, number two, that we went through one and one A. Fuimos, eh, ya eh, estudiamos la número uno y número, y número uno A. Now, this, you need all this information. Ahora, tú necesitas toda esta, toda esta información. Because once you get to Ephesians 6 in the full armor of God. Porque cuando llegues a, lleguemos al capítulo 6 y la armadura completa de Jehová. You, you need this information to know the next information. Tú necesitas esta información para así conocer la próxima información. Okay, number two, any Product, whatever. Eh, número dos, cualquier producto, cualquier cosa. Anything accomplished by hand. Cualquier cosa cumplida por, por vía de las manos. By art. Por arte. Industry. Industria. Or mind. O mente. This is what you need to understand before going out in the five-fold ministry. Esto es lo que necesitas entender antes de salir al mundo eh, con uno de estos ministerios. That you're bringing a product. De que tú estás trayendo un producto. And the product is the kingdom of our Lord. Y el producto es el reino de nuestro Dios. What are you presenting? Nuestro Señor, ¿qué estás presentando? Okay, this is why most Christians Messianics are terrible at it. Eso es lo que la mayoría de los cristianos y los mesiánicos son terrible en esto. Because their walk and their talk don't match. Porque su caminar y su hablar no compaginan. No, no, no son lo mismo. An Orthodox Jew will say, so you want me to follow your Jesus. Entonces un, un judío ortodoxo te diría, entonces tú quieres que yo siga a tu Jesús. Who eats ham and worships on Sunday. El no, cual thank come you. jamón y, y adora los domingos. No, gracias. Uh -huh. Doesn't work. No, eso no trabaja. Because you're not bringing the proper product. No, porque no le, no, no le estás mostrando el producto apropiado. Okay, number three. Número tres. An act. Un hecho. An idea. Una idea. Uh, so here, to, let's read verse 12 again. Vamos a leer versículo 2 una vez más. Their task of, is to equip God's people for the work of service that 
builds the body of Messiah. So how are you building the body of Messiah? Entonces, ¿cómo estás? construyendo el cuerpo del Mesías. Let's say that again. How are you building the body of Messiah? ¿Cómo estás tú construyendo el cuerpo del Mesías? If you don't know the business of Yeshua. Si tú no conoces el negocio de Yeshua. He's the Lord of the Sabbath. Él es el Señor del Sábado. You're worshiping on Sunday. Tú estás adorando el domingo. That's not his business. Este no es su negocio. That's the devil's business. Ese es el negocio del diablo. Because God, his father gave us the Sabbath when there was no Hebrews on the planet. Porque su padre nos dio el sábado cuando no había un hebreo sobre el planeta. And that's in Genesis chapter 2 verse 3. Y esto lo puedes encontrar en Bereshito en Génesis capítulo 2 versículo 3. And if Yeshua is the same yesterday and today and forever. Y si Yeshua es el mismo de ayer hoy y siempre. You have to bring proper business out to the world. Tú deberás de llevar los negocios apropiados al mundo. Any questions about this before I go on to the next slide? Se alguna pregunta sobre esto antes de que prosiga a la siguiente diapositiva. Everybody good? Todos están bien. All right, hold your place there. Mantengan sus lugares ahí. Well, let's read verse 11 and 12. Vamos a leer versículo 11 y 12. Furthermore, he gave some people as emissaries and some as prophets, some as proclaimers of the good news and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of the Messiah. Okay, so Shaul is using this word task. Entonces Pablo está utilizando esta palabra trabajo. To rightly divide the word, para, eh, to understand the word, para poder entender la palabra, you need to find the word task the way it's used in the beginning of the Bible. Tú tienes que buscar la palabra y ver cómo es utilizada en el, al principio de la Biblia. So hold your place in Ephesians 4. Entonces mantengan sus lugares en Carta a los Efesios capítulo and 4. To, and turn to Bamidbar, Numbers chapter 4, verse 19. Y vayan a Bamidbar o en Números capítulo 4, versículo 19. Numbers 4, verse 19. Números capítulo 4, versículo 19. Bamidbar 4, verse 19. Bamidbar, o Números, capítulo 4, versículo 19. Numbers 4, 19. Capítulo 4, versículo 19. Rather, do this for them, so that they will live and not die, when they approach the especially holy things. Aaron and his sons are to go in, and you are to assign each one his task. Okay, so we see the word task there in verse 19. Aquí puedes ver esta palabra trabajo. Okay, so each one of the Kohanim Cada uno de los sacerdotes was assigned a certain task. A ellos se les fue eh, as, eh, eh, asignado eh, un trabajo específico. You had Levim and Kohanim. Tenías los levitas y los, y los eh, sacerdotes. Each one has a job to do. Cada uno tenía un trabajo que desempeñar. Okay, so here in this verse again. Entonces aquí en, el, en este versículo una vez más. When Aaron and the sons are dealing with especially holy things. Cuando, pa, cuando Aaron y sus hijos están, están tratando con cosas eh, santas. Each is doing what they're trained to do. Cada uno está haciendo lo que fue entrenado para que haga. So now you go to the fivefold ministry. Entonces ahora vas a los cinco ministerios. And you know people are going out not being fully trained as Yeshua said. Y ahí uh, vemos que hay personas que salen y no están completamente entrenados como dice Yeshua. They, they can't even name the seven biblical holy days. Ellos ni siquiera pueden mencionar los siete días santos. But I'm prophet so and so. Pero yo soy el profeta tal y tal. Your prophet dog do is what you are. Tú eres profeta escremero. Okay. So, you have, if we understand the task, si nosotros entendemos trabajo, you have to understand how to take care of the temple first. Tú entonces luego vas a entender cómo este, um, take care, um, cuidar, cuidar Cuidar el templo primero. Let me say that again. Déjeme decir esto una vez más. You gotta know how to take care of the temple first. Tú necesitas saber cómo cuidar tu templo primero. Because if your temple is defiled in God's understanding. Porque si tu 
templo está corrompido de acuerdo a los a los al, 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 al entendimiento de Jehová el Padre. What good is it going to be going out if you have a defiled temple? De qué bien de, o de qué te sirve salir si tienes un templo corrompido o corrupto. Picture this, a gay Israelite going out to evangelize, but he's fluent in Hebrew. Eh, imagínense esto, un israelita eh, homosexual que salga a evangelizar, pero digamos, él es eh, bien fluido en el hebreo. You, you know, you got that guy in Benjamin Netanyahu's cabinet. Tienes a este, a, este, a este homosexual en el gabinete de, de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Now he's fluent in Hebrew, I think that's all the only language he speaks. Él es eh, fluido en hebreo. But he's a Jew. Él es un judío. Uh, but he's gay. Pero él es eh, homosexual. So, is his task going to be proper? ¿Será que este trabajo va a ser apropiado? Okay, so it's a, it's a drastic example. Eso es un ejemplo drástico. But, we go back to Ephesians 4. Vamos de regreso a Efesios capítulo 4. How are you sending people out as proclaimers of the good news who are adulterers? ¿Cómo vas a enviar a personas al trabajo allá afuera y son adúlteros? How are you sending out people that curse as, you know, using profanity? ¿Cómo vas a enviar a personas que usan profanidades? How is somebody a shepherd who's a divorced person? ¿Cómo es que hay alguien que es un pastor y un y es uno que es divorciado? Who was knowing the Lord, who said, who proclaimed Messiah, and then got divorced? El cual proclamó al Mesías y luego se divorció. Without infidelity. Sin ni siquiera haber una infidelidad. Yes, Benjamin. Yes. You have to let, there's this translation thing going on. Is everybody understanding? Será que todos entienden eso? Going on to the, you just gotta wait, Mario. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Hold your place in Ephesians and turn to Exodus 20. Va, eh, mantengan sus lugares ahí en la carta a los Efesios capítulo 4 y volteemos nuestras Biblias a Exodus capítulo 20. We're now looking at the word work. Ahora estamos estudiando la palabra trabajo. Exodus 20, Shemot 20, verse 8 and 9. Shemot o Exodus, capítulo 20. Él no lo mencionó, pero... And you got a gay guy in the Knesset and they, they hate the Messianics. I, I'm watching I, the politics in Israel, I'm like... Hay este hombre It's homosexual que está en, un, en uno de los partidos de Israel y el cual este odia a los mesiánicos. Well, they're going for elections. Now. You think ours are bad? You think the Democrats and Republicans are bad? You don't look at Israeli politics. Si ustedes piensan que los republicanos y demócratas aquí en los Estados Unidos son una barbaridad, entonces ni siquiera volteen a ver las eh, elecciones o los partidos en Israel. You know, because you got Likud with a gay member in the cabinet with, the, with Shas. <laughs> Tienes un homosexual en este partido, de la, de, en el partido Likud, en el, en el que este forma parte del gabinete. But I heard also the two um, of the ones running, they're support building the third temple. Two of the They support what? Building the third temple. They've been saying that for years. Oh. Since... <laughs> Since I was in yeshiva, they said they're going to they're build the temple. Okay. We're looking at work. Remember this, the, the day, Shabbat, to set it apart for God, for Elohim. You have six days of labor and do all your work. Okay. Six days you are to labor and do all your work. Seis días trabajarás y harás toda tu labor. And in the Hebrew, that is avodah. Y en hebreo, esta es la palabra aboda. Aboda means to work and worship. Esto, la palabra aboda, significa trabajar y adorar. So everything we do 
is worship towards the Lord. Entonces, todo lo que hacemos es adoración a Jehová. But the reason we're looking at this scripture, pero la razón por la cual estamos estudiando esta, esta, esta escritura, everything must be centered around the Torah. Todo tiene, ser, todo tiene que ser centrado alrededor de la Torah. Before, you know, from the, in the Ephesian scripture, en la escritura de Efesios, because it said, uh, to the task is to equip God's people for the work of service. Porque dice el trabajo es equipar al pueblo de Jehová para el para el servicio del trabajo. Okay, so here, if you can't keep the Shabbat holy, entonces aquí si no puedes guardar el sábado o, 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 o santificarlo, then you can't do any other work for God. Entonces eso significa que no puedes hacer ningún otro trabajo para Jehová. Because Here you must understand the word work from the original first. Porque aquí debes de ent entender, necesitas entender la palabra trabajar o trabajo del original primero. Going on to next part. Siguiente parte. Next slide, sorry. Siguiente diapositiva. Let's go back to Ephesians 4, verse 11 and 12. Vamos de regreso a, a las cartas uh, de, a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Yeah, this will be the last uh, slide for tonight. Esta debería ser la última diapositiva para esta noche. Furthermore, he gave some people as emissaries, some as prophets, some as proclaimers of the good news, and some as shepherds and teachers. Their task is to equip God's people for the work of service that builds the body of Messiah. So now we're looking at the word service. Aquí ahora estamos viendo la palabra servicio. Is G1248. Es la palabra griega G1248. Definition number one. Definición número uno. Service. Servicio. Ministering. Minister, ministrando. Especially of those who execute the command of others. Especialmente aquellos que ejecutan los, el, 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 los, las órdenes de otros. Okay, this is very important, so let's say it again. Esto es muy importante, vamos a decirlo de nuevo. Especially those who execute the command of others. Especialmente aquellos que ejecutan las órdenes de otros. Your job as a teacher. Tu trabajo como un profesor. Is to show others how to follow God's commandments. Es enseñarle a otros cómo seguir los mandamientos de Jehová. So he's the command of the other. Entonces esto es en... en Command of the other. Este es el um, command of the, la orden. Okay. Definition number two. Definición número dos. Uh, command of God's proclaim to promote religion among men. Número dos. Eh, well, I, I lost it. God. Com pro pro That's A. Two. Number two. Of those who buy the command. Okay. Por aquellos la cual la orden de Dios fue proclamada y promovida a través de la religión al hombre. What religion are we promoting in Ephesus? ¿Cuál era la religión que estábamos promoviendo en Éfeso? Catholicism? El catolicismo. No. No. Christianity? El cristianismo. No. No. What's a proselyte? ¿Qué es un prosélito? What is a proselyte? ¿Qué es un prosélito? A convert to messianic Judaism. A, aquel, o, aquel que se convierte al judaísmo mesiánico. So here, the work of service. Entonces aquí el trabajo el servicio. Is to promote Torah observant messianic Judaism. Es promover observantes de la Torá del judaísmo mesiánico. So if you're any one of the fivefold ministries. Entonces si tú estás en cualquiera de estos cinco ministerios. You got to be fully trained in Torah observant messianic Judaism. Tú tienes que ser completamente entrenado en el judaísmo eh, observante del judaísmo mesiánico. Ever hear it like that, Sandy? Okay, we're going to pause there on Vamos slide number. Aquí en la, en la, en la diapositiva número. On slide number. Whatever. It was 236 <laughs> up, up there? No? Slide number. 200 and. Oh, this went back. 
One second. Slide number. 236. Hemos, vamos a hacer una pausa aquí en la diapositiva número 236. Any questions or comments in tonight's study? ¿Alguna pregunta o comentario en este estudio de esta noche? No questions or comments after this study? Wow. No hay preguntas ni But comentarios all these here sobre este con wow. todas estas personas aquí esta noche. You guys could have been here. There was chocolate chip muffins. Kosher chocolate chip muffins. I read all the ingredients. Little mini muffins so you can just... All right, let's close in prayer. She has yeah. a question. What's a prophet? What's a prophet? We're going to go through that later, next week. La And there's a study on the web. Hay una, una estudio en la página web, pero la próxima semana vamos a estar hablando sobre eso. On messianicstudent.org en estudiantes de eh, estudiantemesianicos.org the, the whole study on the fivefold ministry is already up there. Este estudio de los cinco ministerios ya está ahí que puedes eh, ir y estudiarlo. Because it's not a short answer. Porque esto para darte una respuesta no va a ser una pequeña yes, o una corta. Messianicstudent.org o es estudiantemesianicos.org. It's only in English. So it's 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 a uh, messianic student. Para aquellos de habla hispana, eh, la página solo se encuentra en inglés y esta es eh, messianicstudent.org. Or go to lacasadelasnaciones.org. O pueden ir a casadelasnaciones.org, porque no son dos casas, nada más una sola. Ok. All right, let's close in prayer. Thank you, Lord, for your blessing today. Thank you, Lord, for this incredible study. Thank you, Lord, for your servant, Shaul, who is encouraging us to be fully trained. Your name, Yeshua, and everybody said, Amen. Amen. Shalom, Havarim. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to The Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, BethGoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions. 
found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, Many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, YESHUA. Shalom.